வாழ்க வளமுடன் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நண்பன் அர்ஜுன் நான் செபியில் பதிவு பெற்ற பங்கு முதலீட்டு ஆலோசகர் செபி ரிஜிஸ்டர்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர் என்னுடைய யூடியூப் நேம் அர்ஜுன் பங்கு மார்க்கெட் இப்போ இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது பிப்ரவரி கடைசி வரும் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும் ஓவராலாக நம்ம மார்க்கெட் என்ன தான் சொல்லுது இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட் என்ன இருக்குது நிஃப்டியோடைய பேங்க் நிஃப்டியோடைய வீக்லி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுவரையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதுதான் நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குற ஒரு சப்போர்ட் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ ஃபிஃப்த் வீக்கு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபோர்த் வீக் என்னாச்சு அப்படிங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் அதான் லாஸ்ட் வீக்கு பொறுத்த வரையும் பாசிட்டிவ் நியூஸுங்கிறது ஒன்றோ ரெண்டோ தான் இருக்குது ஆனால் அந்த நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்து அப்படியே சஸ்டைன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா நான் ஆல்ரெடி நான் மெனி வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கிறேன் புல்லிஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையும் எந்த ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்தாலும் புல்ஸ் வந்து அந்த நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்து கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க மார்க்கெட் ஏறிட்டு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் பேரிஸ் மார்க்கெட் பொறுத்த வரையும் எந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்தாலும் பேர்ஸுங்க அதை வந்து கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க மார்க்கெட் இறங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து பேர் பேரிஸ் மார்க்கெட்டை பற்றி பேச வேணும் ஸோ புல்லிஸ் மார்க்கெட்டு சம் நெகட்டிவ் நியூஸ் வந்தாலும் அது வந்து புல்ஸுங்க வந்து கேர் பண்ணலை ஓகேங்களா அதாவது லாஸ்ட் வீக் வந்த ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதாவது நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையும் எஃப்ஐஸ் வந்து செல்லிங் வேல்யூ வந்து குறைச்சிருக்கிறாங்க அதுவும் ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் தான் டொமஸ்டிக் கண்டினியூவா பை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் வேற சொல்லிக்கிற மாதிரி உண்டான பாசிட்டிவ் நியூஸ் எதுவும் இல்லை பட் யூஎஸ் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரையும் என்விடியா அப்படிங்கிற ஒரு சிப் கம்பெனி வந்து ஒரு பட்டாசான ஏர்னிங்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த ஏர்னிங்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது யூஎஸ் மார்க்கெட்டையே அது லிஃப்ட் பண்ணிக்குது அது மட்டும் இல்லாம குளோபல் மார்க்கெட் எல்லாமே வந்து லிஃப்ட் பண்ணிக்குது காரணம் என்னன்னா குளோபல் லெவலில் இருக்கிற சிப் கம்பெனி எல்லாமே வந்து ஏறிக்குது அதாவது ஜாப்பனீஸில் இருக்கிற சிப் கம்பெனி எல்லாமே வந்து ஒரு லிஃப்ட் ஆகிருக்கு அதனால தான் ஜாப்பனீஸ் மார்க்கெட்டும் இந்த லாஸ்ட்டு டூ டேஸாக வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ டூ ஃபோர் பர்சன்ட் வரையும் ஏறி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் நியூஸ் லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் நெகட்டிவ் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா யூஎஸ் டென் இயர் பாண்டு ஈல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அதுலேயே இருக்குது ஓகேங்களா மார்க்கெட் ஏறிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் யூஎஸ் டென் இயர் பாண்டு ஈல்டு வந்து குறைஞ்சிருச்சுன்னா ஓகே இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் பட் யூஎஸ் டென் இயர் பாண்டு ஈல்டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டூ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீல சஸ்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் டாலர் இண்டெக்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் த்ரீ டூ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோரில் சஸ்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது பிலோ ஒன் ஹண்ட்ரட் கீழே வந்துருச்சுன்னா அது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் மார்க்கெட் வந்து ஹெல்த்தியாக போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லலாம் பட் டாலர் இண்டெக்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் த்ரீ டூ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோரில் சஸ்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது அதாவது லாஸ்ட் டைம் வந்து மார்க்கெட் இறங்கும் போது டாலர் இண்டெக்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டு தான் போச்சு ஸோ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டுக்கும் இப்போ ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோருக்கும் வந்து அவ்வளோவா டிஃப்ரெண்ட் இல்லை ஜஸ்ட் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் மார்க்கெட் வந்து ஏறிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து பார்க்கும்போது குரூடு ப்ரைஸ் குரூடு எயிட்டி டாலர் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் டாலருக்குள்ளே சஸ்டைன் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த நெகட்டிவ் நியூஸ் அப்படியே வந்து சஸ்டைன் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் நம்ம நிஃப்டி வந்து ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹையில் க்ளோஸ் ஆகிடுது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டுவெலில் வந்து செட்டில் ஆகிடுது அதாவது நிஃப்டி வந்து ஆல் டைம் ஹை வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறது என்ன மார்க் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ இது வந்து லாஸ்ட் செஷனில் வந்து மார்க் பண்ணிக்குது சென்செக்ஸ் வந்து ஒன் பர்சன்ட் ஹையில் க்ளோஸ் ஆகிடுது செவன்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி செவனில் வந்து செட்டில் ஆகிடுது ஸ்மால் கேப் இண்டெக்ஸ் லார்ஜ் கேப் இண்டெக்ஸ் அரௌண்ட் ஒன் பர்சன்ட் மிட் கேப் இண்டெக்ஸ் ஃபிளாட்டாக தான் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது ரியாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் ஏறிக்குது ஓகேங்களா மெயினாக வந்து டிஎல்எஃப் அதுக்கடுத்து வந்து டெலிகாம் இண்டெக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்ட் எஃப்எம்சிஜி அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகே அதுக்கடுத்து வந்து டவுன் சைடில் என்ன இண்டீசஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்டு ஐடி இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா அரௌண்ட் ஒன் பர்சன்ட் டு டூ பர்சன்ட் டவுனில் இருந்துச்சு
டியூஸ்டே பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி செவன்த்து மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு ஜப்பானுடைய இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா வருது ஜப்பானுடைய இன்ஃப்ளேஷன் ப்ரீவியஸாக இருக்கிறது டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அட் த சேம் டைம் கோர் இன்ஃப்ளேஷன் வருது ஜப்பான்லேருந்து செவன் பிஎம் அதாவது ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக் யூஎஸ்ஏலேருந்து டியூரபுள் கூட்ஸ் ஆர்டர் வருது செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பிஎம்முக்கு யூஎஸ்ஏவுடைய ஃபெட் கவர்னர்ஸோடைய ஸ்பீச் இருக்குது ஓகேங்களா வெனஸ்டே பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் ஈவினிங் செவன் ஓ கிளாக்கு யூஎஸ்ஏவுடைய ஜிடிபியை வருது ப்ரீவியஸாக இருக்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் இப்போ வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனாக வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் தான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க டென் தேர்ட்டி பிஎம்லேருந்து லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம் வரையும் ஃபெட் கவர்னர்ஸ் த்ரீ மெம்பர்ஸோடைய ஸ்பீச் இருக்குது ஓகேங்களா தேர்ஸ்டே பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி நைன்த்து ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஏஎம்க்கு ஜப்பானுடைய இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் டேட்டா இருக்குது ஈவினிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு இந்தியாவுடைய ஜிடிபி இருக்குது ப்ரீவியஸாக இருக்கிறது செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் இப்போ ஃபோர்காஸ்ட்டு செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் செவன் ஓ கிளாக் யூஎஸ்ஏலேருந்து பிசிஇ ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் டேட்டா வருது பர்சனல் ஸ்பெண்டிங் டேட்டா இருக்குது பர்சனல் இன்கம் டேட்டா இருக்குது அட் த சேம் டைம் ஜாப்லஸ் கிளைம்ஸ் டேட்டா வருது இது எல்லாமே வந்து செவன் ஓ கிளாக் தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு நைன் டுவெண்ட்டி பிஎம்லேருந்து டுவெல் ஓ கிளாக் மிட் நைட் டுவெல் ஓ கிளாக் வரையும் யூஎஸ்ஏலேருந்து ஃபெட் கவர்னர்ஸ் த்ரீ மெம்பர்ஸோடைய ஸ்பீச் இருக்குது ஓகேங்களா ஃப்ரைடே மார்ச் ஃபஸ்ட் அன்னைக்கு இந்தியாவிலேருந்து ஆட்டோ சேல்ஸ் டேட்டா வரும் அதுக்கடுத்ததாக வந்து ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ் வரும் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக்கு சைனாவுடைய மெனுஃபேக்சரிங் பிஎம்ஐ டேட்டா இருக்குது ஈவினிங் த்ரீ தேர்ட்டி பிஎம்க்கு யூரோப் ஜோனுடைய இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது ப்ரீவியஸாக இருக்குது டூ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இப்போ ஃபோர்காஸ்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் எயிட் தேர்ட்டி பிஎம்க்கு யூஎஸ்ஏல வந்து ஐஎஸ்எம் மெனுஃபேக்சரிங் பிஎம்ஐ டேட்டா இருக்குது எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பிஎம்ல இருந்து டூ ஓ கிளாக் ஏஎம் வரையும் ஃபெட் கவர்னர்ஸோடைய ஃபோர் மெம்பர்ஸ் ஸ்பீச் இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் இப்போ வர வார்த்தை இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜப்பானுடைய இன்ஃப்ளேஷன் யூஎஸ்ஏவுடைய ஜிடிபி டேட்டா இந்தியாவுடைய ஜிடிபி டேட்டா ஃபெட் கவர்னர்ஸ் வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்பீச் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் வர வாரத்தில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்ட் ஈவெண்ட்ஸு ஓகே இப்போ ஓவராலாக நம்ம மார்க்கெட் என்ன தான் சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மார்க்கெட் ஏறிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் வலாட்டலிட்டி இண்டெக்ஸும் வந்து ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலேயே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருக்குது யூஎஸ் மார்க்கெட் ஏறிட்டு இருக்குது யூஎஸ் வலாட்டலிட்டி இண்டெக்ஸும் அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீனில் சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ வலாட்டலிட்டி இண்டெக்ஸ் குறைஞ்சி இருந்துச்சு மார்க்கெட் ஏறிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹெல்த்தி மார்க்கெட் மார்க்கெட் வந்து ஒரு அப்ட்ரெண்டில் கண்டினியூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் வலாட்டலிட்டி இண்டெக்ஸ் எதனால் வந்து ஃபிஃப்டீனுக்கு மேலேயே வந்து சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கும்போது நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஒரே வார்த்தை தான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நிஃப்டியில் வந்து பார்க்கும்போது எவ்ரிடே மினிமம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து வயலண்ட் மூமெண்ட் வருது வாரத்தில் ஏதோ ஒரு நாளைக்கு தான் வந்து நிஃப்டி வந்து சஸ்டெயின் ஆகுது லாஸ்ட் வீக்கை பொறுத்த வரையும் பேங்க் நிஃப்டி சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருக்குது ஆனால் நிஃப்டி பயலண்ட் மூமெண்ட் ஆனால் வர வாரம் அப்படி இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை காரணம் என்னென்னா நமக்கு வந்து மந்த்லி எக்ஸ்பீரியில் இருக்கிறோம் ஸோ பிப்ரவரி மந்த்தோடைய எக்ஸ்பீரியில் இருக்கிறதுனால வயலண்ட் மூமெண்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் எவ்ரிடே வந்து எக்ஸ்பீரி டே மாதிரி தான் இருக்குது நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டியோடைய மூமெண்ட் பார்க்கும்போது ஓகே இப்போ ஓவரால் நம்ம மார்க்கெட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் வீக்லி ரெசிஸ்டன்ஸு அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒரு வேலை டவுன் சைடு வருது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் தென் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுங்கிறது செகண்ட் சப்போர்ட் ஓகேங்களா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்கும் பட் வயலண்ட் மூமெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா பேங்க் நிஃப்டி பொறுத்த வரையும் இந்த ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ரொம்பவும் வந்து அந்த ஹைக் போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கேருந்து ஒரு ரிவர்ஸ் ஆகுது இப்படி தான் இந்த லாஸ்ட் வீக் நடந்துருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜோன் அதுக்கு மேலே சஸ்டெயின் ஆகிட்டுருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண
ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா அதாவது ஜான்வரி செவன்டீன்த் வந்த ஹை அப்புறம் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்த ஹை ஸோ இந்த ரேஞ்ச் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் சப்போஸ் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட்ங்கிறது நெக்ஸ்ட் லெவல் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரீவியஸ் ஃப்ரைடே வந்த லோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டிங்கிறது ஒரு சப்போர்ட்டு சப்போஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்க்கு கீழே சஸ்டெயின் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரையும் வர்றதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது நிஃப்டியோடைய டே கேண்டில் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் நிஃப்டி பொறுத்த வரையும் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா இந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்ங்கிறது என்னங்கிறதா ஒரு அதாவது ப்ரீவியஸாக இருந்த ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து சப்போர்ட் அது வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்குது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்ங்கிறது ஆஸ் பர் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்ங்கிறது ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்க்கு கீழே சஸ்டெயின் ஆகிட்டுருந்துச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது வந்து லாஸ்ட்டு ஒரு செவன் டேஸ் உடைய லோ ஓகேங்களா ஸோ இந்த லெவல் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்காங்க அப்சைடு வந்து வெரி லிமிட்டடு தான் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டின் வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதாவது அப்சைடு வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் இருக்குது பட் டவுன் சைடு வந்து ரொம்பவும் வந்து ப்ராடாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா வயலண்ட் மூமெண்ட் ஓகேங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃப்ரெண்டுகளுக்கு ஃபார்வர்ட்